karibu tena katika siku ya Jumatano Happy Valentine na kukaribisha katika mshike mshike viwanjani ili uweze kufahamu nini ambacho kimechomoza katika siku hii e, ya wapenda nao. Benchi la ufundi la mabingo wa tetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara Yanga limemtetea mshambuliaji wake Obre Chirwa kwamba ataendelea kupiga penalty licha ya kupoteza baadhi ya mikwaju ya penalty katika siku za hivi karibuni. Kocha msaidizi wa klabu hiyo Shadrack Nsajigwa amesema mabadiliko ya leo ya kupiga penalty kwa Papi Kabamba Shishimbi alipiga badala ya Chirwa hayana uhusiano wowote na Chirwa kukosa penalty. Ah ni wachezaji wenyewe maamuzi kwa sababu huwa sinawapa uhuru kwa nafikiri labda ya kujisikia leo lakini mmoja kati ya wapigaji wetu wa penalty na yupo katika watu ambao wanatakiwa kupiga penalty kwa sababu si tuna utaratibu kwa katika wale watu ambao labda ambao walikuwa wanajisikia leo kama uliona kesi alienda akachukua mpira ni mmoja alikuwa anatakiwa labda apige ni mmoja wa wapigaji akaenda kampa papi na papi ni mmoja ambaye alitaa yupo katika wale list yetu ambao tunaitoa mtu ambaye anaweza kupiga penalty kwa aka, akacheza ina maana kama angekuwa chilo tunangechukua angeza kupiga training session yenu yani katika upigaji wa penalty chilo naamini kabisa kwa sababu kila siku anakuwa na kipaumbele cha kupiga ni mmoja kati ya watu wanaofanya wana vizuri mashabiki maneno yamekuwa ni mengi kwenu nyinyi kama technical staff ukiachilia mbali hizo tetesi zenu imani yenu bado ni kubwa kwake na bado mtaendelea kuamini katika hilo kama vile ambavyo message ameweza kuionyesha kwenye shati lake leo kwamba never give up ah uh, ukiwa mwalimu lazima uamini wachezaji wako whatever yani vyo vyote kila ambacho kinatokea kwa sababu ndio ambao tunafanya nao kazi kila siku na kama ulivyosema mazoezini ana trainer ni mchezaji ambaye ana anajitolea asilimia kubwa kwenye timu kwa hata mashabiki wanatakiwa wasupport wachezaji sio eti aki, akifanya kosa leo na kesho atafanya the wanatakiwa wasupport wanatakiwa wawape moyo eti kakosa leo kafanya vingapi chilwa kwenye yanga kafunga magoli mangapi muona mara ngapi kawapa ile furaha ko wasiangalie tu baya moja waangalie na nyuma kafanya mazuri mangapi eh ndio mkumbi sasa sisi tuna tatizo kubwa huwa tuna tuna yeni moja ukifanya kosa ile moja ndio watu wana hukumu pale pale kwenye kosa moja lakini sidhani kama mtu anatoka huko kwake au ametoka umetoka nyumbani kuja kucheza mechi akasema leo anaenda kukosa penalty kocha msaidizi wa yanga lakini ameyasema haya muda mfupi tu eh, mara baada ya kuifunga maji maji FC asongea kwa magoli manne kwa moja kipigo hicho ni mwendelezo wa matokeo mabaya kwa maji maji wanalizomba FC ambayo sasa inazidi kujiweka katika eneo la hatari katika eh, katika msimamo wa ligi na pia kocha eh, wa timu ya maji maji Habibu Kondo amekataa kuhusisha matokeo haya na matatizo yanayokabili timu hiyo huku akisema katika mchezo wa leo kila kitu kilienda sawa mpaka ilipotoka kadi nyekundu ndipo mipango ikavurugika. Atatizo la nje ya uwanja alihusiani hapa sasa hizi tuzungumze hapa tuzungumze masuala ya ufundi tu. Kwamba timu yangu imeshindwa na Dar es Salaam yanga Afrika na sisi tunataka kujipanga kuona kwamba tunafanya vizuri mechi zijazo. Azani kadi siku zinazozidi kwenda kuna mabadiliko kidogo nayapata kwenye nafasi hiyo ambayo naizungumza lakini leo mechi imekuwa mbaya zaidi kwa sababu game plan yangu imeharibika mapema kabisa baada ya ile kadi kupatikana na ilikuwa mbaya zaidi ilikuwa kadi na goli kwa hiyo kidogo iliwachanganya wachezaji wangu wakaweza kutoka wisa katika mchezo ile tactical discipline kwa imekufilia mbali mpaka tumemaliza dakika 43 tumeenda ndani tukajaribu kujirekebisha tumejipanga tena tuje kwa approach game vingine na kweli kidogo game ikakaa vizuri lakini ndio hivyo watu mkiwa nusu mko nusu kuweza ku maintain kucheza na timu kubwa kama Yanga na katika uwanja kama huu inakuwa ngumu kidogo. Katika mchezo huo Papi Shishimbi aliifungia timu yake mabao mawili huku Chiro akifunga moja na Emmanuel Martin akifunga goli moja bao la majimaji likifungwa na Marcelo Bonaventure huku na Soro Kapama wa majimaji akaonyeshwa kadi nyekundu. Anafanya makosa. Chiro anafinya vizuri sana ile. Chiro anaongeza pili. Chiro cheza kule. Nefra na semaji. Ni kwaji wa penalty. Yeah. Anajisearch kule nyuma. Kadi nyekundu. Ni kwa sababu amemnyima nafasi Obra Ichola Chiro kufunga. Alikuwa mtu wa mwisho malimba. Atasurubiwa au vipi? Papi! Papi kabamba shishimi anawaambia wana yanga happy valentine day anamwekea garden michael kwenye control yake 
anaingiza crossi moja nzuri sana ile weka ndani kule goli la pili opera icho la chirwa ameandika nini opera icho la chirwa natamani kuona kile alichokiandika katika furaha yake ya ndani Emmanuel Martin what a goal what a strike ile lawa Le frame funika penalty ga Marcel Gaiza Wana lizo mbe maji maji hapa ngoma ya angalau na nyanyuka Chishimbi Chishimbi Yes Papi anakutana na Foli Anachapa kwa fimbo mithili ya Kongo man hayo akiwa ni magoli katika mchezo wa leo lakini mfungaji wa bao pekee la majimaji Marcelo Benevecha Kaheza amesema mwishoni mwa msimu huu ataelekea nchini Sweden kufanya majaribio katika moja ya vilabu vya huko baada ya kuunganishwa na kocha wake wa zamani Kalima Ngonga Ongala Benevecha ameyasema hayo katika mazungumzo maalum na Azam TV mara baada ya mchezo wao dhidi ya Yanga Kikubwa kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa kila alichonipa mpaka sasa hivi nimefikisha goli sita pia pia naishukuru timu yetu. Watu japo japo timu ipo chini lakini tuendelea kupambana kuhakikisha kwamba hatuwezi tusishuke daraja. Kwako wewe kama kama Marcel unaendelea kupambana kuhakikisha timu haiwezi kushuka daraja. Mafanikio yako binafsi na namna ambavyo timu imekuwa ikipitia. Nini ambazo ni changamoto kubwa zinawafanya mpaka saa hizi ni miongoni kati ya timu zile ambazo zimepata alama chache sana kwenye ligi. Kikubwa kwanza waamuzi 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 wako fair. Ukiangalia kama mechi leo tumecheza hapa penalti katoa ndio katoa kadi nyekundu sisi tulihamia atatoa kadi ya njano pale lakini angalia katoa penalti katoa na kadi ya nyekundu kitu ambacho wakistahili kabisa yani kwenu nyinyi kama wachezaji ma, mnavyokuwa mnafanya maandalizi ya kuingia kwenye mchezo walimu kisaikolojia wanawaandaje kwa sababu waamuzi wao wanaweza wakawa wanasimamia sheria 17 nyinyi kama wachezaji mnazipitia sheria 17 kufahamu kwamba ni makosa gani yanastahili red card ni makosa gani yanastahili kadi za njano na mnaufahamu huo kiundani Ya yeah, tunafahamu tunafahamu kila kitu. Ndio kama hivyo tuamuzi wenyewe wanaamua kufanya kama wanavyojua wao yani. Umeona? Kama hivyo sio penalty kabisa. Mtu mtu mpiga puani yeye kaweka penalty. Umeona? Katoa kadi nyekundu. Sio jua atatoa kadi ya njano. Kwako sasa malengo ya kuelekea kule ambapo unataka e, baada ya ligi kuisha wapi matamanio yako unatamani kufika? Uh, kwanza kwanza nimepata nimepata ofa ya kwenda nje mwezi wa tano kwa namba tu Mungu anilinde aniweke katika kiongo kizuri mpaka nimalize ligi. Nadhani mwezi wa tano naweza nikaondoka au sita kwenda Sweden. Unaenda Sweden timu ya daraja gani ama timu ambayo iko katika daraja gani ama inacheza shiriki ligi kuu ama iko katika madaraja ipi? Na yeah. kama inawezekana ukataja uka, uka jina la timu? Ah uh, siwezi kutaja ila hiyo timu ipo kali atanipeleka. Nenda kufanya majaribio. Ah kwa mwa, mwalimu Kali amekutafutia timu Sweden ambapo utaenda kufanya majaribio. Lakini wakati wa dirisha dogo zilionekana picha zako ukiwa na mmoja kati ya wamiliki wa baadhi ya timu ambazo zinafanya vizuri katika ligi kuu. Na tetesi zizo kwa mtaani ni kwamba tayari walikuwa wanakumendea timu zote hizi kubwa lakini umesign kwenye hiyo timu ambayo ulionekana na mmoja kati ya wamiliki wake katika kipindi cha dirisha dogo. Ukweli kuhusu hili upo vipi? Ah uh, ukweli ni kwamba nilitakiwa nili niende kwenye ile timu lakini kwa sababu nilikuwa bado na, na mkataba katika timu yetu ya maji maji kwa hawakuweza kunuruhusu. Na mimi nilikuwa mchezaji tegemezi kwa hawakubali mimi kuniachia. Ndio maana sikuweza kuondoka lakini hizo tetesi ziko za kweli, nitakiwa niondoke dirisha dogo lakini kulingana na mkataba wangu sikuweza kuondoka. Basi ni Marcelo Bonvecha Kaheza akizungumza katika mahojiano maalum na mwenzangu James Samuel eh, japo watu wataka kufahamu kabisa hiyo timu hiyo timu hiyo timu ni timu gani ambayo E, alitakiwa kwenda wakati ule. Raundi ya 18 itakamilika hapo kesho kwa mchezo mmoja kati ya wenyeji mwa UFC kutoka Wilayani Kishapo mkoani Shinyanga watakapochana na Simba katika mchezo utakaofanyika katika uwanja wa Kambarage mjini Shinyanga na utakujia moja kwa moja kupitia Azam Sports 2 kuanzia az kuanzia milango ya saa kumi e, jioni e, mchezo huu utakujia kuelekea katika mchezo huu mwenzetu Steven Wanganyi kutoka Shinyanga anakuja na taarifa ifuatayo. Mwadui FC wanashuka dimbani kiacho wakikumbuka kipigo cha magoli matatu kwa sifuli iliyopigwa na Simba katika mchezo wa raundi ya kwanza wa Septemba 17 mwaka jana katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam lakini pia ikiwa ni jitihada za kujinasua kutoka nafasi ya 12 iliyopo kwa sasa 
katika msimamo wa ligi kuu ya VPL. Nikazungumza na kocha mkuu wa Mwadui FC Bizi Mungu Ali na katibu wa timu hiyo Ramadhani Kilao kama wataendelea kuwa wateja kwa wekundu hau wa Msimbazi na wanaeleza jinsi walivyojiandaa kukabiliana na mnyama. Kwa hiyo mchezo wetu mimi na Simba nikizani ni kwa fasi mbaya na nimekutana timu imefanya vibaya sana hivi nakimbizana na kutoka kwenye fasi hizo na kila mechi kwangu mimi nachukua kama final mechi yote natafuta pointi tatu nataka kwa simba kwa, pia nako nipate pointi tatu inshallah simba wamefanya mazoezi ya mwisho katika dimba la CCM Kambarage jioni hii na nikapata nafasi ya kuzungumza na meneja wa timu Richard Robert ambaye anaeleza pamoja na kutoa burudani kwa mashabiki wao wa kanda ya Ziwa lakini kuondoka na pointi tatu ndio kipaumbele chao ili kufikia lengo la kutoa ubingwa wa vipi eh. sisi tunaangalia mechi zetu tu unajua kilichowatokea yanga au timu nyingine yote sisi hatujali sana lakini labda ni seme tu sisi kama simba tunawaheshimu adui tunajua ni timu nzuri na hapa najua wao ni kama nyumbani vile Aa, na sisi tumetoka mbali lakini niwahakikishie tu wapenda kabumbu na hususa ni wapenzi wa Simba Sports Club kwamba kesho tunakwenda kufanya kile wao wanakitarajia. Pia na mipango ya nje na kujigamba kwa mashabiki wa timu zote mbili mpira ni dakika tisini zitakazo amua hapo kesho zipi mbivu na zipi mbichi. Steven Wanganyi mshike mshike viwanjani Shinyanga. Faiwa Steven Wanganyi tukakona mapumziko tutarejea mara baada ya muda mfupi. Karibu tena kwa mara nyingine tena na sasa hivi naungana na mwezangu Masud Lenye ambaye yupo katika uwanja wa ndani wa taifa jijini Dar es Salaam kuna pambano la ngumi kati ya mtanzania Mbabe Dula Mbabe atacheza na anacheza na Felix na hapa ni mazungumzo yake eh, kabla ya pambano hili Masud Lenye katika uwanja wa ndani hapo kama unanisikia unaweza ukaendelea naona shamla shamla zinaendelea hapo katika uwanja wa ndani Mtazamaji wa mshike mshike viwanjani ni uwanja wa taifa wa ndani jijini Dar es Salaam pambano la uzito wakati kati ya Abdallah Pazi Dula Mbabe na Felix Mwamaso kutoka nchini Malawi na pigo hapa ikiwa inachagizwa na usiku wa wapenda nao duniani kila ifikapo Februari 14 kila mwaka dunia inaadhimisha na siku ya wapenda nao kinachoendelea hapa uwanjani ni mapambano ya utangulizi mabondia wanapigana lakini naungana na mratibu wa pambano hili Abdallah Yasin Ustadhi yeye atawatuambia pambano hili la ubingwa wa namna gani Yasin Ustadhi uh, ya kupitia Azam TV Buldan kwa wote nataka kuambia kwamba leo katika ukumbi wa Indo Stadium eh, katika jiji la Dar es Salaam uwanja wa taifa kutakuwa na pambano kali kabisa ambalo tunalisubiri kati ya bondia Felix Mamaso kutoka kutoka katika nchi ya Malawi na bondia eh, bondia Dula Mbabe Tanzania number one Uh, kutoka jijini Dar es Salaam au atakuwa kigombea ubingwa wa, wa Eastern Central African Professional Box Federation ambao ni ubingwa wa middleweight kilogram 76 na ubingwa huu ni uko uko wazi kwa maana hiyo hapa yameanza mapambano ya utangulizi awali ya kwanza kabisa ilikuwa ni kati ya bondia ya Abdala Zamba na bondia ambaye alitoka kule Bagamoyo ambaye anaitwa Nasolo Madimba mshindi ni Nasolo na Madimba na sasa hivi unavyoona katika ukumbu uh, ulingo pale anaendelea pambano la utangulizi kati ya bondia Suleiman Bangaiza na bondia ambaye anaitwa Idi Mponda kutoka kiwango Bagamoyo yote haya ni katika kuwasindikiza mabondia eh, Dula Mbabe na bondia ambaye Felix Mamasi kutoka Malawi kwa hiyo nasema kwamba watu wako nje kwa wingi bado wanaendelea kuja wako nje kwa wingi sana wanakata ticket. Kwa hiyo bado ulioko nyumbani hujachelewa kuja hapa kupitia Azam TV eh, Buldani kwa wote. Mapambano haya yanaendelea eh, ni ya raundi sita. Labda pambano la kina Dula Mbabe na Felix Mamaso litakuwa la raundi ngapi? Dula Mbabe na Felix Mamaso itakuwa ni raundi kumi za ubingwa kwa maana ya e, dakika moja, dakika, dakika tatu kwa, kwa raundi moja na mapumziko dakika moja katika kila raundi. Kwa maana hiyo wanaume watakuwa na wanapetana e, katika ulingo kwa muda wa dakika 30 za kazi na za mapumziko dakika kumi kwa kila raundi dakika moja. Kwa hiyo ndio hayo ambayo yanatakiwa kujili hapa. Lakini usahau kwamba mada maugo kisha ingia katika ukumbi huu akimsubiri mpinzani wake ambaye 
anaitwa Jacob Maganga kutoka Tanga. Yasini ustadhi mchezo wa ngumi umekuwa na mambo mengi ambayo hayaeleweki huwa sometimes tunaona mabondia waridhiki na kile ambacho kinatoka labla na Ediana hivi mikataba inasema hivi lakini mwisho wa siku inakuwa tofauti. Vipi katika pambano la leo? Mimi ninachokuambia hapa mabondia wote hapa wanalipa kazi. Wameshakula pesa zote na wanalipa kazi. Naona Nakushukuru sana. Naona Dola Mbabe. Nakushukuria kule. Dola Mbabe anaingia kule na kigoma chake. Na mtazamaji wa mshike mshike viwanjani endelea kuangalia mshike mshike viwanjani na Philip Cyprian. Sudi ni yenye. Asante sana Masudi ni yenye katika mpambano huo na kama ambavyo umeweza kushuhudia ni kwamba Uh, Dula Mbabe ndo anaingia katika ulingo kwa hiyo basi hujachelewa pale katika uwanja uh, wa ndani wa ngumi uwanja uh, wa ndani wa taifa utaweza kushuhudia pambano hilo kati ya Dula Mbabe kama ambao umesikia uh, ustadi akisema Dula Mbabe anacheza na Malawi uh, Felix katika pambano ambalo uh, bila shaka nitakuwa la vuta ni kuvute na hasa ikichezwa katika ardhi ya Tanzania na itakuwa vizuri zaidi kama eh uh, ubingwa utabaki hapa hapa. Kwa hiyo hivyo ndivyo uh, Dula Mbabe anavyoingia. Hebu tuangalie kwa ufupi tu alafu tutarejea tena na mshike mshike kwa ndani. Okay. Hivyo kama ambavyo umeweza kushuhudia mashabiki wakiwa uh, wanasubiri kwa hamu kabisa pambano hilo ambalo muda si mrefu uh, utaweza kulishuhudia uh, kutoka katika uh, kwa mashabiki ambao wanahudhuria katika uwanja wa ndani uh, wa taifa pambano hilo ambalo litachezwa na usikose kufuatilia katika vipindi vyetu utaweza kushuhudia nani anaweza kushinda uh, katika mchezo huo tuelekee katika taarifa nyinginezo ambapo mchezo wa ligi ya mabingwa usiku huu kati ya Real Madrid na PSG ya Ufaransa utamkutanisha kwa mara ya kwanza Kylian Mbappe na wa PSG na shujaa wake anayemalizia eh, anayemzimia kumradhi kutoka utotoni Cristiano Ronaldo Disemba mwaka 2012 Mbappe akiwa na miaka 14 alialikwa Valverdes uwanja wa mazoezi wa Real Madrid kujionea miundombinu ya klabu hiyo ili kama ikiwezekana ajiunge na kituo cha kuendeleza vipaji Akiwa hapo Mbappe akapata nafasi ya kukutana na shujaa wake Cristiano Ronaldo na kupiga naye picha Aliporudi nyumbani Mbappe alikipamba chumba chake kwa picha za Ronaldo alizozipata alipotembelea uwanja wa mazoezi na zile alizopiga naye. Rais wa Real Madrid Florentino Perez alimtaka sana Mbappe kutokana na mapendekezo ya Zinedine Zidane ambaye wakati huo alikuwa msaka vipaji mkuu wa klabu. Zidane pia ndiye aliyempendekeza Rafael Varane. Lakini hata hivyo mpango wa Mbappe kwenda Real Madrid ukashindikana na kijana huyo akaenda Monaco. Mwaka jana kijana huyo alikaribia tena kujiunga na Real Madrid lakini mpango haukufanikiwa na akajiunga na PSG ambayo leo atashuka nayo Bernabeu. Kuelekea mchezo huu kocha wa Real Madrid Zinedine Zidane amesema licha ya kuwa katika wakati mgumu lakini hana hofu ya mchezo mkubwa kama huu. Kwa sasa tuna mengi tukutane tena kesho katika mfululizo wa mshike mshike viwanjani eh, usisahau kesho ni mchezo kati ya Mwadui na Simba ni mchezo pekee wa Vipel wa kuhitimisha raundi ya 17. Kwa sasa nikutakie usiku mwema.